প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো দা অক এইস ই বেটসের লেখা এই শর্ট স্টোরিটি আজকে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব চলো দেখি শুরু করা যাক আচ্ছা এই শর্ট স্টোরিটা নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করছি তখন এইটা একেবারে যে সামারি হুবহু বলছি তা না এখানে মূলত একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা সামারিটা বলবো যেমন এই যে দা অক্স কেন এটার নাম রাখা হলো এই টাকে আমরা প্রুভ করার চেষ্টা করব এবং তারই মাধ্যমে সামারি যতটুকু আলোচনা করা যায় এবং অন্যান্য আরও বিষয় যেগুলো আসবে সেটা তো চলো দেখি যে কেন এখানে দা অক্স নামটা নামকরণটা করা হচ্ছে দেখো শুরুতে যেটা বলা হচ্ছে এখানে যে দা অক্স ইজ এ স্টোরি অফ মিসেস থার্ল হু সাফার্স পেইন টু দ্য লিমিটস অফ ইন্ডিউরেন্স অ্যান্ড বিয়ার্স হার পেইন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লাইফ উইথ দ্য ফর্টিটিউড অফ অ্যান অক্স বলা হচ্ছে যে এই যে স্টোরিটা দ্য অক্স স্টোরিটা এটা মূলত মিসেস থার্ল তার যে সাফারিং তার যে কষ্ট এবং এটা যে তার সহ্যের সবচেয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল সেইটা এবং তিনি যে পেইনটা বেয়ার করেছেন তিনি যে যন্ত্রণাটা বয়ে বেরিয়েছেন তার লাইফে সেটা একটা অক্স বা একটা সার বা বলদের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল এবং সেইটাই মূলত এই গল্পের স্টোরি হিয়ার ইন লাইজ দ্য জাস্টিফিকেশন অব দ্য টাইটেল এবং এর ভেতরেই এই স্টোরিটার এই অংশটুকুর ভেতরেই মূলত এর যে টাইটেল দ্য অক্স এইটার মানে জাস্টিফিকেশনটা নিহিত আছে মোর দ্যান ওয়ান টাইম মিসেস থার্লো হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু অ্যান অক্স বলা হচ্ছে যে একের অধিক জায়গায় এই মিসেস থার্লোকে অক্স বা সারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মিসেস থার্লো ওয়াজ ওয়াশার উইম্যান মিসেস থার্লো মূলত একজন হচ্ছে ওয়াশার উইম্যান বা যেটাকে বলা যায় যায় ধোপা মানে যারা লন্ড্রির কাজগুলো করে থাকে তাদেরকে বলা হয় অ্যাট হাফ পাস্ট সেভেন এভরি মর্নিং প্রত্যেক সকালে সকাল সাড়ে সাতটায় শি পোস্ট হার গ্রেট রাস্টি বাইসাইকেল ডাউন দ্য হিল সে তার যে বাইসাইকেল রয়েছে যেটা অনেক মুসড়ে পড়া জম ধরা অনেক বড় একটা মোটর মানে একটা বাইসাইকেল সে বাইসাইকেলটা সে নিয়ে সে পাহাড়ের নিচে নেমে যায় মানে তাদের থাকার জায়গাটা হচ্ছে পাহাড়ের উপরে অ্যান্ড পুস্ট ইট ব্যাক অ্যাট সিক্স ইন দ্য ইভিনিং এবং এটা আবার ঠেলে নিয়ে ব্যাক করে সন্ধ্যা ছয়টায় লোডেড উইথ গ্রে বান্ডেলস অফ ওয়াশিং অয়েল ক্যান্স স্যাক্স ক্যাবেজ ওল্ড নিউজ পেপার বলা হচ্ছে যে সে যখন ফিরে আসে তখন তার যে বাইসাইকেলটি সে বাইসাইকেলটি সে লোড করে নিয়ে আসে হচ্ছে আরও কিছু কাপড় ওয়াশিং করা যেগুলো করতে হবে সেগুলো আবার কিছু অয়েল ক্যান তেলের কিছু বোতল টোতল এগুলো নিয়ে আসে কিছু স্যাক্স নিয়ে আসে কিছু ক্যাবেজ নিয়ে আসে এবং কিছু ওল্ড নিউজ পেপার নিয়ে আসে শি নেভার রোড দ্য সাইকেল বাট অলওয়েজ পোস্ট ইট সে এই সাইকেলটিকে কখনো চালায় না কিন্তু সবসময়ের জন্য এটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায় হার রিলেশান টু দ্য বাইসাইকেল ওয়াজ লাইক দ্যাট অফ এ বেস্ট টু এ কার্ট তার রিলেশান এই বাইসাইকেলের সাথে এমন একটা যেমন একটা গাড়ির সঙ্গে একটা পশুর যে সম্পর্ক সেটা মানে বাইসাইকেলে সে কখনো চড়ে বসে না বাট বাইসাইকেলটা সে সে টেনে নিয়ে যায় ঠিক অনেকটা একটা গরুর গাড়িকে একটা গরুয়ে যেভাবে টেনে নিয়ে যায় ঠিক এই মহিলাটাও তার এই বাইসাইকেলটিকে সেভাবে টেনে নিয়ে যায় শি ওয়াজ দ্য অক্স পুলিং দ্য কার্ট সে হচ্ছে এই গাড়িটিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার অক্স স্লপিং অ্যালং ইটস সাইড হার ফ্ল্যাট হেভি ফিট পাউন্ডিং পেইনফুলি অ্যালং আন্ডার মার্ড স্টেইন স্কার্ট পাহাড়ের যে অংশ দিয়ে সে নেমে যায় সেই অংশর দুই পাশে স্লপ থাকে মানে কাদা থাকে হার ফ্ল্যাট হেভি ফিট পাউন্ডিং পেইনফুলি অ্যালং আন্ডার মার্ড স্টেইন স্কার্ট এবং তার যে মোটা পা যেগুলো মানে এর এই মোটা হওয়ার কারণে সে যেটা হয় যে অনেক কষ্ট পায় এবং তার যে স্কার্ট বা জামা কাপড় রয়েছে সেগুলোতে কাদা লেগে যায় হার ফেস অ্যান্ড বডি আগলি উইথ লাম্পি অ্যাঙ্গেলস অফ বোন শি ওয়াজ লাইক আ বেস্ট অফ বার্ডেন তার ফেস এবং তার বডি একটু আগলি দেখায় এর কারণ হচ্ছে তার লাম্পি অ্যাঙ্গেলস অফ বোনস অর্থাৎ এই যে গলার দুই ধারে তারপরে চোয়ালের যে দুই ধারের যে বোনগুলো এগুলো একটু যেন ফুলে ওঠা বোন রয়েছে এবং শি ওয়াজ লাইক এ বেস্ট অফ বার্ডেন এবং তাকে দেখেই মনে হয় যে সে যেন একটা পশু যে কিনা সবসময় ভার বহন করে চলে 
All day long she worked for a number of people washing and cleaning. সারা দিন ব্যাপী সে অনেক লোকের কাজ করে থাকে সে কাপড় চোপড় ধৌত করে পরিষ্কার করে সে নেভার ওয়েন্ট বেউন্ড হার রেগুলার বাউন্ডারি সে তার প্রতিদিনের কাজের বাইরে কখনোই যায় না সে নেভার থট অ্যাবাউট হার সেলফ সে তার নিজের ব্যাপারে কখনোই চিন্তা করে না ইন অ্যান অক্স লাইক ওয়ে সি থট অ্যাবাউট হার টু সানস একটা অক্সের মতো সে শুধুমাত্র চিন্তা করে তার দুই ছেলেকে নিয়ে শি ওয়াজ অ্যাম্বিশাস ফর দেম তাদেরকে নিয়ে সে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী দ্যাট দে উড বিকাম এস্টাবলিশড যে তারা একটা দিন হচ্ছে মানে তারা একদিন সাকসেসফুল হবে তারা একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে শি হ্যাড ওয়াস্ট অ্যান্ড স্ক্রাবড ফর ফিফটিন ইয়ার্স অ্যান্ড হ্যাড সেভড মানি ফর দেম সে আসলে এই যে লন্ড্রির যে কাজকর্ম করে সেগুলো করে সে পনেরো বছর ধরে তাদের জন্য টাকা পয়সা জমাচ্ছে শি কেপড ইট ইন এ ব্যাগ আন্ডার দ্য ম্যাট্রেস আন্ডার হার ম্যাট্রেস সে তার ম্যাট্রেসের নিচে একটা ব্যাগের ভেতরেই টাকা পয়সা রাখে অল দ্য টাইম শি সেভড মানি রিলিজিয়াসলি সেই সমস্ত টাকা পয়সা আসলে সেভ করছে খুব ধার্মিকতার সহিত মানে অনেস্টলি এক কথায় সে এগুলো করছে সামটাইমস হোয়েন শি হ্যাড নো ক্লিনিং মাঝে মাঝে যখন তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার করার কোনো কাজ থাকে না শি পিকড অ্যান্ড প্ল্যান্টেড পটাটোস ক্যাবেজ রুটস পিস ডিড মোর ওয়াশিং এবং সে সেই সময় যেটা করে থাকে যে সে কিছু কৃষি কাজ করে থাকে সে পটাটো ক্যাবেজ রুট পিস এগুলো করে থাকে এবং সেগুলো ধৌত করে বা আরও বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করে থাকে তার টাকা পয়সাকে মানে ঠিক রাখার জন্য সেভিংটাকে ঠিক রাখার জন্য এভরি ডে শি ওয়াস্ট অ্যান্ড আয়রন প্রতিদিন সে কাপড় চুপড় ধোয় এবং সেগুলো আয়রন করে শি ওয়ার্কড বাই ক্যান্ডেল লাইট সে রাতের যে ক্যান্ডেল লাইট সে ক্যান্ডেল লাইট নিয়েও অর্থাৎ মোমবাতির আলোতেও সে কাজ করে থাকে অ্যাট এ নাইট শি ফোল্ডেড ক্লোথস অর ক্লিনড বুটস রাত্রিবেলা সে হচ্ছে কাপড় চুপুর ভাস করে বা গোছায় এবং বুট পরিষ্কার করে অল অ্যালং উইথ অ্যান অক্স লাইক ফর্টিটিউড সে শি সেভড মানি সে ঠিক একটা অক্সের মতো অর্থাৎ একেবারে সার বা পশুর মতো ফর্টিচিউড নিয়ে মানে ওই রকম মনোবল বা ওই রকম সহ্য ক্ষমতা নিয়ে সে সবসময় যেন টাকা সেভ করে আসছে শি হ্যাড সেভড ফিফটি ফোর পাউন্ডস সে এইভাবে প্রায় চুয়ান্ন পাউন্ডস জমিয়েছে এভরি নাইট শি কাউন্টেড হার মানি প্রতিদিনই সে প্রতি রাতে সে তার টাকা গোনে ইট ওয়াজ অ্যান অক্স লাইক অবসেশন শি হ্যাড এটা ঠিক একটা অক্সের মতোই যেন তার একটা অবসেশন তার সেইটার ইয়েতে যেন পড়ে গেছে এটার এটাতে সে অবসেসড হয়ে গেছে আর কি শি ওয়ার্কড ইন দ্য ফিল্ড উইথ হার স্কার্ট প্রিন্ট আপ লাইক এ টেইল লুকিং লাইক এ বর্নি অক সে মাঠে যখন কাজ করে সে তার স্কার্টটাকে একটু ওপরের দিকে তুলে পিন করে রাখে এবং অনেকটা লেজের মতো দেখা যায় এবং এইটাকে দেখে মনে হয় যে একটা বর্নি অক্স মানে একটা অস্তি চামড়া সার মানে তার গায়ে তেমন কোনো মাংস নেই এরকমটা দেখায় আচ্ছা এখানে আমি শুরুতে একবার বলেছি যে এর পা দুটি মোটা মোটা বলতে এখানে একজন মানুষ পূর্ণ বয়সে একটা মানুষের হাত পা যেমন হয় তেমনটি আর সে মূলত অ্যাকচুয়ালি হাড্ডি সার বা আগলি চেহারার এক লোক লোক বলতে মহিলা আর কি কেননা সে সব সময় পরিশ্রম করে এবং সে অনুযায়ী তার রেস্ট নাই যার কারণে যে এরকমটা হয়েছে সে হ্যাড ওয়ান রিল্যাক্সেশন তার একটা শান্তি বা প্রশান্তির জায়গা আছে অন সানডে আফটারনুন সি রিড দ্য নিউজ পেপার সানডের আফটারনুনে সে নিউজ পেপার পড়ে সি রিড অ্যাবাউট ওয়ান্ডারফুল থিংস বাট হার ফেস রিমেইন অক্স লাইক ইন ইটস ইম্প্যাসিভিটি সে এই সান সানডের আফটারনুনে সে যখন এই নিউজ পেপার পড়ে সে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পড়ে কিন্তু তার যে চেহারা সে চেহারাটা ওই অক্সের মতোই ইম্প্যাসিভিটি মানে থাকে এখানে নির্জীবতা বা কোনো রসকস নেই এরকম একটা অবস্থা থাকে শি ওয়ার্ক অ্যান্ড সেভ ইমোশনলেস লাইক অ্যান্ড অক্স এক্সেপ্ট হার ওয়ান অবসেশন সে কাজ করে এবং টাকা পয়সা গোসায় ইমোশনলেস মানে সেখানে কোনো আবেগহীন একটা অবস্থা এবং একটা অক্সের মতো এবং তার শুধুমাত্র একটাই অবসেশন সেটা হতো টাকা জমানো মিস্টার থার্লো হ্যাড এ সিলভার প্লেট হিজ হেড মিস্টার থার্লো তার মাথায় একটা সিলভার প্লেট ছিল হি অফ এন্ড বোস্টেড অ্যাবাউট ইট সে প্রায় এটা নিয়ে অনেক অহংকার করে থাকে হি হ্যাড এ বিল হুক তার একটা বিল হুক রয়েছে হার ওয়ার্ল্ড ক্রাস্ট হোয়েন ওয়ান ডে মিস্টার 
থার্লো কেম উইথ ব্লাড অন হিজ হ্যান্ডস তার যে জগৎ অর্থাৎ এই যে মহিলা মিসেস থার্লো তার যে জগৎ এটা মূলত একটু ক্রাস্ট হয় তো সে একটু দুঃখিত হয় তখন যখন সে দেখল যে মিস্টার থার্লো অর্থাৎ তার হাজব্যান্ড একটা সময় তার হাতে রক্ত মাখিয়ে এনেছে সেটা দেখে শি হ্যাড কমিটেড এ মার্ডার সে একটা মার্ডার করে এসেছে অর্থাৎ তার হাজব্যান্ড শি লেফট দ্য হাউস উইথ মিসেস থার্লো সেভিংস সে তার যে অর্থাৎ মিসেস থার্লো অর্থাৎ তার ওয়াইফের টাকা পয়সা নিয়ে সে ভেগে যায় আর কি মিসেস থার্লো ওয়াজ নট কনসার্ন অ্যাবাউট হার হাজব্যান্ড মিসেস থার্লো তার হাজব্যান্ডের ব্যাপারে অতটা কনসার্ন ছিল না শি অনলি কেয়ার্ড ফর দ্য মানি হার সান্স ফর ফিউচার সে শুধুমাত্র টাকা পয়সার যত্ন করত এবং তার এবং এগুলো সে করতো তার ছেলেদের ফিউচারের জন্য দ্য মানি ওয়াজ মিসিং এই টাকা পয়সাটা একটা সময় হারিয়ে যায় শি টোল দ্য পুলিশ অ্যাবাউট ইট এবং এটা যে তার হাজব্যান্ড নিয়েছে সে জানে না এবং সে এর ফলে পুলিশকে জানায় যে তার টাকা পয়সা হারিয়েছে দ্য লস অফ হার হার আচ্ছা দ্য লস অফ হার মানি ব্রড হার টু এ এডস অফ ডিস্ট্রেস তার এই টাকা হারিয়ে যাওয়াটা একেবারে তাকে মানে ভেঙে ফেলে বা সে ডিস্ট্রেসে পড়ে যায় ইট সিম্বলাইজড দ্য ফিউচার এটা ফিউচারকে সিম্বলাইজড করে শি মুভ অ্যাবাউট পন্ডারাস ফ্ল্যাট ফুটেড অ্যান্ড আনহারিড রিজলাউটলি লাইক অ্যান্ড অক টাকা হারানোর পরে সে যখন চলাফেরা করে সেগুলো দেখে একেবারে পন্ডারাস দেখায় অর্থাৎ সে যেন খুব ক্লেশ কষ্টের ভেতর রয়েছে এরকমটা দেখায় ফ্ল্যাট ফুটেড তার সব কিছুই একেবারে ফ্ল্যাট মনে হয় মানে তার ভেতরে ওই রকমের কোনো আবেগ নাই এরকমটা মনে হয় এবং আনহারিড তার যেন সব কিছু একটা ধীর গতি যেন চলে আসে রিজলাউটলি লাইক অ্যান্ড অক্স ঠিক অনেকটা এই অক্সের মতো বাট হার ফিউচার ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড কিন্তু তার এই যে ফিউচারটা এটা আসলে ধ্বংস হয়ে গেছে হোয়েন হার হাজব্যান্ড ডিড নট রিটার্ন শি ওয়াক রিজলাউটলি ফোর মাইলস টু দ্য নেক্সট ভিলেজ যখন তার হাজব্যান্ড আর ফিরে আসে না তখন সে হেঁটে খুব রিজলাউটলি অর্থাৎ খুব শক্ত থেকেই সে প্রায় চার মাইল হেঁটে পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে যায় She held her bicycle firmly because she felt a sense of security and fortitude holding it. She তার যে বাইসাইকেল সেটা খুব শক্তভাবে ধরে রাখে কারণ সে ফিল করে যে এই বাইসাইকেলের কারণে তার একটা সিকিউরিটি রয়েছে এবং তার মনোবলটা ধরে রেখেছে বাইসাইকেল She went to her brother who was a master carpenter and talked to them about keeping her sons. সে তার ভাইদের কাছে যায় পার্শ্ববর্তী গ্রামে তার ভাইরা হচ্ছে মাস্টার কার্পেন্টার এবং তাদের সাথে সে কথা বলে তার ছেলে দুটোকে সেখানে রাখার জন্য হার সান্স হেটেড দ্য চিপনেস অফ মিসেস থার্লোস হোম তার যে ছেলেরা তারা মূলত এই মিসেস থার্লোর যে বাড়ির যে চিপনেস বাড়ির যে মানে দারিদ্রতা সেটাকে তারা ঘৃণা করে দে ডিপার্টেড টু লাইভ আচ্ছা টু লিভ উইথ দেয়ার আঙ্কেল তারা তাদের আঙ্কেলের সঙ্গে বসবাস করার জন্য তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় মিসেস থার্লো ওয়াজ ইনফর্ম দ্যাট হার হাজব্যান্ড হ্যাড বিন ফাউন্ড মিসেস থার্লোকে ইনফরমেশান দেওয়া হয় যে তার হাজব্যান্ডকে পাওয়া গেছে শি ওয়েন্ট টু দ্য পুলিশ স্টেশন সে পুলিশ স্টেশনে যায় শি ওয়াকড ইন হেভিলি লাইক অ্যান্ড অক্স সে একটা অক্সের মতো খুব হেভিলি হাঁটাচলা করে She hardly registered anything. সে খুব কম জিনিসই আসলে রেজিস্টার্ড করে রেজিস্টার্ড বলতে যখন কেস ফাইল করে সে কেস ফাইলে বেলায় সে অত বেশি তথ্য দেয় না বা সেরকমটা কিছু দ্য অনলি থিং শি আস্কড হোয়েন হি শি মিট হার হাজব্যান্ড ওয়াজ ইফ শি নিউ এনিথিং অ্যাবাউট দ্য মানি শুধুমাত্র তার হাজব্যান্ডের সাথে যখন তার কথা হয় সে একটা কথাই সত্যি জিজ্ঞাসা করে যে সে তার টাকার ব্যাপারে কোনো কিছু জানে কি না এটা সে জিজ্ঞাসা করে এর বাইরে সে আর বেশি কিছু বলেও না বা কেস ফাইলের সময়ও গিয়ে যে খুব বেশি তথ্য দেয় এরকমটা কিছু করে না বাট হি কুড নট রিমেম্বার কিন্তু সে আসলে মনে করতে পারে না মানে তার হাজব্যান্ড মনে করতে পারে না দ্য ওয়ান হোপ দ্যাট মিসেস থার্লো হ্যাড অলসো কেম টু অ্যান এন্ড একমাত্র আশা ভরসার জায়গা তো তার হাজব্যান্ড হয়তো টাকার ব্যাপারে জানে সেটাও যখন সে অস্বীকার করে তখন সে থার্লো সেই আশা ভরসার জায়গাটাও শেষ হয়ে যায় মিসেস থার্লো ওয়েন্ট ব্যাক টু হার ওয়ার্ক উইথ দ্য রিজলিউটনেস অফ অ্যান্ড অক্স মিসেস থার্লো সে তার কাজে ফিরে যায় আবার 
ठीक अक्सर मत रेजल्यूटनेस रही से अक्सर मत शक्त सामर्थ्य है से आबाद क्जे फिर जाए से शेषखने वाले आई गट माई क्लिनिंग टू डु अर्थात परिष्कार जो क्षटा से थकब आई गट टू पिक आप माई बैसाइकेल डिटी प्रचंड कष्ट एक कथा She resumed her duty expressionless like an ox. She tar je expressionless je duty. She ekta oxer moto she she ta ke abar resume kore abar chalu kore. She suffered the pain in silence but felt bitterness. She felt bitterness. Her life was a suffering. She khub koshto bhog kore in silence ortho nirobe. She felt bitterness. She onek तिक्तता फिल कर हार लाइफ वज ए साफारिंग जीवन टाइम एक दुर्भोगमय शि पोस्ट दाइसाइकेल बैक एंड फोर्थ इज डे इन देम अक्स लाइक मैनार से ठीक ओ एक अक्सर मत ही तरह बैसाइकेलटा के प्रतिदिन नाम जाए नाम तुले नहीं आसा हिलर ओपरे तरह जो बाड़ी से हार हेवी फिल स्लपिंग डालि बिसाइड इट तरह मान से जो उठे आसे जतायात कर कदाय स्लपी जो अवस्था तरह जतायात रास्त से एक हेवी फिल दे स्टील हैड एंड हैड वन होप हार बस तरह एक आशा रही है से ऐलेगुलो से होप दे उड रिटार्न टू हार से आशा कर तरा अवश्य तरह फिर आसें शि वन टू हार ब्रदार टू ब्रिंग देम बैक से तर भाइर का जाए तक फेरत नहीं आसार जो बाट दे हैड लाइक द कम्फोर्ट अब दियार्स आंकेल्स होम क्योंकि ता तर आंकेल होम मामार बाड़ी जो मजा से मजाटा के तरा लाइक करते थे दे डिडेंट वन टू रिटार्न टू द डिसकम्फोर्ट अब दियार होम ता तर जे फैमिल जो कष्ट से कष्ट फिर आसते चाय सो दे रिफ्यूज टू रिटार्न सो ता फिर आसते अस्वीकृति जाना मिसेस थार्लो स्टूड स्टील उइथ ए क्रास core of her optimism and faith mrs carlo ebar hotash hoye pore she ek jagay sthir hoye dariye thake ebong tar je mane bishwas ebong asha bhorosha tader chhele tar chhele dutu ke niye seta ashole noshto hoye jay as she returned with her bicycle the tire gave way with a faint hiss she jokhon tar bicycle niye abar phire ashe tar टायर दुटो थे जान बतास बेर होते थे आस्ते आस्ते अक्स लाइक शी स्ट्रागल आप दिल एवं अक्सर मत से अनेक स्ट्रागल कर संग्राम कर कष्ट से पहाड़े ओपरे उठे अत तरह बाड़ी से बाड़ी जाए हार लाइफ हैड कम टू ए स्टैंड स्टील तर लाइफ जान एखने थेमे गैंड स्टील हो गए नो होप रिमेन्ड फर हार तर को आशा भरोसार जगह नहीं But still she struggled on like an ox. बाट स्टील शी स्ट्रागल अन लाइक एंड अक्स तरह से तरह संग्राम एक अक्सर मत से चालिए जाए शि वज दिस्ट अब बार्डन बारिंग हार पेन इन सैलेंट से मूलत नीरबे तरह बोझा से बोझा बहन एक पशुते परिणत हो जाए मैं तरह को फिलिंगस नहीं आशा भरोसा नहीं से तरह डिवटी पालने व्यस्त एक अक्सर मत यही हे मूलत गल्पटर सामारि और संगे ये अक्स नामकरण सार्थकता क्यों ता क्यों गल्पटर नाम अक्स करा हलो अक्स नाम आसले को पशु ये नाई मूलत एखान के मेन क्यारेक्टर मिसेस थार्लो ताके अक्स हिसाब से उपस्थापन करा सेटाई मूलत एखानकार आलोचनार विषय और सेटाई मैं से कारण आसले गल्पटर नाम कर दक्स तरह जो दुर्भोग तरह जो साफारिंग तरह जो परिश्रम सेगल के तुले आनार जो तो ठीक है आज के पर्त परवर्ती रकम गल्प आबाद भिडियो तैरि करब तो आशा करी गल्पटी तुम्हारा अवश्य हेल्प पा भिडियोटी सो टिल दें आल्ला हाफिज